queremos transmitirles es el valor de la libertad. Habla es eh, la vida en Cristo, ¿verdad? 
yo entendí que, que en este mundo estamos de paso, somos, somos seres pasajeros nada más y que todos en muchas ocasiones somos esclavos del pecado ¿por qué? porque nos enfocamos en la vida terrenal a lo mejor decimos si vamos a misa, si me confieso pero como decía mi abuelita ¿verdad? Este, habemos personas que comemos santos ¿verdad? y afuera somos todo lo contrario entonces esta palabra yo la entendí que que así como hizo una promesa a Abraham ¿verdad? desde Abraham pues de un pueblo libre que ya cuando tomó ese pueblo judío fue liberado de la esclavitud nosotros pues a lo mejor no somos esclavos de otra persona pero sí de nuestras propias acciones y si nosotros nos enfocamos a vivir realmente en Cristo, entonces estaremos viviendo realmente en una libertad, ¿verdad? Pero desde aquí, desde la tierra, y no esperarnos a ser libres cuando ya estemos eh, pues en donde nos hayamos ganado el lugar, ¿verdad? Porque pues, ¿qué más quisiéramos todos estar en el cielo? Pero a veces la manera en que pensamos, acoplamos la, la, este, la verdad de Dios a nuestra manera de vivir. Pero debe de ser al contrario, debe de ser al contrario, acoplar nuestra manera de vivir para dar un testimonio de que Cristo vive en nosotros. Yo a mí me gusta mucho eso que dice que, que permanezcamos, que perseveramos, perseveremos en la palabra nos dice, por tanto, si el Hijo nos hace libres, estén, ustedes serán realmente libres. Yo aquí me, me gusta mucho esta, esta frase acá. Me gusta mucho esta frase porque a veces nos sentimos atados a veces a cosas o nos hacemos esclavos de, de algo y no nos deja ser libres. Y a veces andamos cambios bajos porque que no tenemos algo, algo que a veces queremos y nos hace como esclavos. Siempre estamos pensando en, pues, en tener aquello que, que a veces no podemos. Hay veces que queremos alguna cosa y no podemos tenerla y a veces nos sentimos como pues, esclavos. Estamos pensando nada más en esa cosa que no podemos a veces tener. A mí me, me, me llama mucho, mucho la atención porque pues, yo siempre he dicho que mientras tengas a mí, vida, pues, te doy gracias a Dios, a lo mejor no soy tanto de, pues, no tengo que, pero yo a veces veo personas, o hasta la vez la propia gente, donde sufre, porque no tiene alguna cosa. Pero verdaderamente si tuviéramos, en la, como nos dice la palabra, que siempre estuviéramos con ella, esa nos haría libres y no necesitaríamos nada más. Porque por medio de, de la palabra de Dios, Sí, esa realmente nos hace feliz. Pero si no estamos pegados a esa palabra, o, o Cristo, o, o, pues, o todo lo que es bueno, a veces cualquier cosita nos, nos hace sentir esclavos, esclavos a nosotros mismos por algo. Y yo, bueno, yo, a lo mejor, digo, también el momento me sentí como esclavo, ¿verdad? A lo mejor no de cosas a veces pero si nos sacamos a, a ese Dios que es misericordioso siempre seremos Dios a mí lo que me llamó la atención es la frase que dice la verdad no sana de Dios y claro, es pues una persona que es entre más hace el bien es más libre entre más hace el mal más es claro, más más feliz entonces aquí la, la decisión es buscar la manera de encaminarnos hacia ellos haciendo el bien para ser plenamente felices. Mientras no busquemos a Dios, pues nunca vamos a ser plenamente felices. Somos felices entre comillas.
Entonces tengamos cosas materiales. Mientras no tengamos cosas espirituales, no llenemos nuestra espiritualidad, pues no seremos plenamente libres. Bendecido Señor, la mía también. 